Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende kwa neno la Bwana nataka kuongelea tabiu tunazo itandika kutoa mbele za Baba. The sacrifices we need to offer before the Lord. The sacrifices we need to offer before the Lord. Tabiu tunazo itandika kutoa mbele za Bwana. Sisi ni watu wa kutoa tabiu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo I'm talking about the sacrifices that we need to offer before the Lord. Maana tunakujana mbele za Bwana, tunaendana mbele za Bwana na Bwana wetu ni Bwana wa dhabihu. Amen. Praise the Lord living God. Tunatumikia Mungu ambaye anapenda dhabihu na anadhamini dhabihu. Na ni vizuri watoto wake kujua dhabihu ambazo ni kipaumbele kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana leo tumeletewa mafundisho mengi maudhi mengi na baadaye watu wamepoteza ile dhabihu ambazo ni kipa upende kwa Mungu wetu. Amen. Bwana asifiwe. So nataka kufundisha kuhusu dhabihu ambazo tunahitajika kutoa kama watu wa Mungu. Dhabihu hutolewa na makuhani. Dhabihu hutolewa na makuhani. Praise the Lord the Lord. Na utasikia mara kwa mara watu wanasema pastor nimekualika uje ututolee dhabihu. Amen uje utufanyie hii ibada kwa sababu makuhani ndio wanatoa dhabihu lakini kwa taarifa yako acha nikujulishe ya kwamba wewe ni kuhani amen you are a priest praise the name of the living god priest is your pastor wewe lakini wewe pia ni kuhani katika ulimwengu wa roho unatambulika kama kuhani mtakatifu amen na Yesu asifiwe na kwa hivyo unahitajika kuelewa kazi ya kuhani ni kutoa sadaka na dhabihu amen praise the lord living god kazi ya kuhani ni kutoa sadaka na dhabihu namba 2 kazi ya kuhani ni kuingilia kati ya Mungu na wanadamu amen that is the work bwana yesu asifiwe kazi yangu ni kuwatolea dhabihu zenu kazi yangu ni kuingilia kati maisha yetu na Mungu amen na pia wewe ni kuhani kama mtoto wa Mungu haleluya Bwana Yesu asifiwe. Eh Bwana asifiwe. Salamu yangu mwambie wewe ni kuhani. Na hizi kusema sasa uanzishe kaibada yako huko. Sasa pasta ni kuambia. Hata tunaji hata fanyo kuombewa nyumba. Ah, mimi pasta alisema si ni kuhani. Hiyo kazi ni. Hiyo kazi ni tabana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I heard the evil. Praise the name of the living God. Kuna wale tuko kuhani wa kiofisi. Amen. Lakini kila mmoja wetu ni kuhani katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na tunahitajika kuelewa dhabihu ambazo tunahitajika kutoa kama makuhani mbele za Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Salamu ya mtu mwambie wewe ni kuhani. Au mwambie je, umekuwa ukitoa dhabihu au umekuwa tukika? Muulize kama umekuwa ukitoa dhabihu. Bwana kwani utoa dhabihu? Amen. Praise the name of the living God. Kwani akai tu? Kazi yangu sio kuja tu nikae. Kazi yangu ni kutoa dhabihu. Na ndio naona mmekuja nikawaombea. Amen. Umekuja kukaleta sadaka zetu nikawapeleka mbele za Bwana. Haleluya. Eh, wengine wamekuja watu na wabondwa bila watolea dhabihu. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na waombea na itabii. Wengine wamekosea. Naambia Mungu nimeba basi. Ndio la. Amen. Wasabee. Praise the name of the living God. Bwana ndio kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haja tuanze na second na first Peter chapter number 2 verse 9. First Peter inasema nini? Chapter ya hapo. Tusome wote kwa screen. Bali nini ni msao teule? Ukuhani wa kifalme. Nataka uandaline hiyo. Ukuhani wa kifalme. Huyu ni Petro, pastor wa kanisa alikuwa anaeleza wa Kristo their identity. Amen. Waelewe hawa ni nani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haubaki sawa baada ya kuogoka. You receive a new identity. Amen. Ni neno la Bwana anasema katika Wakorintho na imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiume kipya na ya kale yamepita na tazama yote yamekuwa mapya. Amen. So Paulo anasema Petro anasema namba 1 ninyi ni utao ni uzao mteule amen ninyi ni uzao mteule you are a chosen people praise the name 
Je kuhani hata dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 2 
Mambo yote unafanya kama Mkristo must be based in Christ Jesus. Amen. He is the foundation. No other foundation can be laid. Hallelujah. Why not out of Christ? It is out of order. It does not please God. Amen. Come on, Christ. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mahali fulani kwa miti fulani uchinjie, ufanye dhambi zako kwa hiyo miti, you are out of order. You are out of order. You are not pleasing God. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba ukiangalia mahali fulani specially na umeamua huko ndio side ile sasa sababu Mungu anakaanga, you are out of order. Maana our God now is in Christ. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo atuangalie north, atuangalie south, atuangalie east, atuangalie west, it is in Christ. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ngalia mtumwambie ni ndani ya Kristo peke yake. Haleluya. Atuangalie kwingine, it is in Christ Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Jambo lingine nataka kuelewa ni kwamba God desires sacrifices from his people. God desires. Mungu anatamani dhabihu kutoka kwa watu wake. Because he is a God of sacrifice. And when you do sacrifice you connect with him. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani dhabihu. Anataka kuona watu wao wako tayari kuumia, kujitolea, kufanya mambo fulani kwa sababu yake. Praise the Lord and the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna dhambi ambayo ni rahisi. Hakuna dhambi ambayo ni comfortable. Every sacrifice is paid. Bwana Yesu asifiwe. Every sacrifice is paid. Siku moja mtu wa Mungu anaitwa Dauki aliingiliwa na shetani, maana yeye anasema ni shetani. Akahesabu watu. Ikawa ni dhambi mbele za Mungu kuhesabu watu. Kaza watu ndio akahesabu Mungu akawaambia watu hiyo. Why come the people? Bwana Yesu asifiwe. Na mara moja malaika akashuka na upanga, akaanza kugua watu. Dauki akamuona, akauliza Mungu what for? Kwa nini unaua watu? Na watu
Bwana Yesu asifiwe. Unaweza toa pesa nyingi na mali yako nyingi. Lakini kama huna moyo wa kuondeka na kuvunjika, you are missing the point. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. Hebu tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Psalms 51 verse 17. Broken and a contrite heart is the first sacrifice. Moyo uliyoondeka na kuvunjika. Maana Mungu anapendezwa na mioyo ya watu inapobondeka na kuvunjika. Amen. Sio watu wanaojiinua na watu ambao wanajipiga kifua na watu ambao hawataki kuambiwa, hawataambiliki. Mungu anasikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Ah, isomeni vizuri. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Moyo uliyovunjika na kubondeka e Mungu hauta udarao praise the name of the living god hii ni kwani baada ya Daudi kutenda dhambi na alipoendelea makosa yake haleluya badala ya kupishana na kuhani badala ya kupishana na pasta akavunjika akabondeka amen anamwambia Mungu nimejua dhambi yako ni roho iliyobondeka na kuvunjika praise the name of the living god bwana Yesu asifiwe na kubondeka. Sauli alikuwa mtu mgumu, alikuwa mtu wa kujigamba na angevunjika na kubondeka mbele ya mtu wa Mungu. Praise the name of the living God. Na Mungu akamwambia kwa sababu hiyo nimekukataa uwe mfalme juu ya watu wangu. Praise the name of the living God. Mungu anataka watu wanaobondeka. Mungu anataka watu wanaovunjika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wanatambua ni Mungu. Na bila yeye mimi si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hajalishi nimesoma mpaka wapi? Hajalishi nina pesa kiasi gani? It is God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaobondeka na kuvunjika, waliona moyo wa kuondeka na kundika, hiyo ndio dhambi Mungu anataka. Hebu tuangalie katika Isaya 66 verse 2. Moyo wa kuondeka na kuvunjika wapendwa. Leo tuna shida katika nyumba ya Bwana. Many people they are not humble. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na hii wakati mwingine nafanya Mungu anakuwa mbali na sisi tunabaki peke yetu tukifikiri tu kwa naye. Haleluya. Praise the name of the living God. Mwambie jirani ya broken and a contrite heart. Mwambie broken and a contrite heart. Ndio Mungu anataka namba 1. Mungu anataka kwanza na pesa yako, anataka kwanza moyo wako. Hello? Na si tu moyo tu, moyo uliyobondeka na kuvunjika. Moyo uliyobondeka na kuvunjika. Ndio ndio Mungu anataka namba 1. Your heart. A broken heart. Tusome. Maana mkono wa Mungu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea. Asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye atakaye kuangalia. Mtu aliyemnyonge mwenye roho iliyobondeka atetemekae asikiapo neno la praise the name of the living god bwana yesu asifiwe unajua watu wale ambao waliobondeka na kuvunjika ni watu walio tayari kurekebisha ni watu walio tayari kubadilika ni watu walio tayari kutii kile bwana anasema praise the name of the living god tunaishi kizazi cha watu ambao wanasikia but they are not ready to do it they are not ready to obey
is our focus. Because now your body is not yours, it belongs to the Lord. And it's now a sacrifice to the Lord. Bana Yesu wa sifiku. Hey, Bana Yesu wa sifiku. Na diana wa mama ata kujipodoa. Kuna kujipodoa ingine inapita kiasi. Sasa ukichoma bibini kumi na sita kwa kuma sikio. Na uchoma ingine kwa ulimi. Na uchoma ingine hapa. Unakaa kama seikia. Bana Yesu wa sifiku. Bana Yesu wa sifiku. Unapita kiasi. Hello? Baka mungu wana kushanga. Praise the name of the living God. Lazima tuwe na kiasi. Wakati tunapodoa mili yetu. Amen. Wana yesu wa sifiwe. Wana sifiwe. Watu meka mpini. Wadana. Baka na washanga wakati mgini. Mdua kipanja ulimi hivi. Imejipanda lai. Kuna shindo mungu. Wana yesu wa sifiwe. Wana sifiwe. Ulimi. Mepanda mpini hivi lai. Imedungu, imedungu, imedungu. Your body is a temple of the Holy Spirit. Na mungu anataka mwili ya mbali kupea, mwili mzuri. Mwili ya maime tuzwa, amen. Sisemi usijipodoe, lakini nakia. Nakiasi, ujipodoe ni mzuri. Siyata wangu unona. Ana sisi wanaume pia tunapenda ukijipodoe. Hallelujah. Ana mungu ni anaona roa, si tunaona usona mwili. Lakini nakia. Usinye ukajikuta hata umeingia kuingine ambako uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Warumi 12 mstari wa kwanza. Mili yetu Mungu anahitaji. God needs your body. Mambo ya kutuambia wapendwa, mlipokuwa mnaosha kanisa, nilikuwa na nyinyi kiroho, please, please. Hiyo kaa naye. Don't tell us that. Ni wapi tuliona roho yako ikiosha? Maana hapa ni mwili litajika. Si roho. Wanaweza sikuwe? Mulipo kwa mna kengeleza fezi pasta usijari, nilikuwa na nyingi kiroho. Kwa ya ulipo kwa shukuli yako wachana. Hini ukora na kujificha kwa maandiko. Wanaweza sikuwe? Ni vizuri wende pala utuwe. Paulo alipokuwa na meka nisa na wakorito niko na nyingi kiroho. Alikuwa na wakia kwa haliga. Praise the name of the living God. Wanaweza sikuwe? Tikiza mtu mwambia tunaitaji mwini wako wako. Alo, tikiza mtu mwambie, mambo ya kuambia watu nilikuwa na nikuwa ushirika kiroo wa chana na ayo. We tu mwambia watu mi nilikosa, nilikuwa na usa, nilikuwa na mwanya shukuli kine. Alo, wacha kutudaki anya, nilikuwa kwa 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 wakati tuna kuita hapa ni vizuri kuleta kuli wako God is your God Hello wanaesu wa sifuwe siyo kila wakati mungu anataka upeane pesa ifanye kazi yake kuna wakati anataka wewe mwenyewe na kuli wako ufanye kazi yake you are God praise the name of the living God wanaesu wa sifuwe tunayelawana tunayelawana mungu anataki kuli wako atuanze hey Amen. Wanaesu 
chapter 2. Hey, praise the name of the living God. So, Mungu anasema nina wasiri. Maana leo kanisa ya watu wao nini yao wanapenda kama kitu They are not ready to offer it. Akamwambia nina wasiri wa ndugu kwa huruma zake Mungu itoe nini yetu. Amen. Iwe na bibi ya haki ya katifu ya kupendeza Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe.
Tenda mema kwa majirani. Tenda mema kwa watu hata wale uwajui. 
kama kuna kitu ngumu ni maombi hata mimi na lengo wangu kama kuna kitu ngumu ni maombi inaumiza wakati mwingine sasa ile sasa ile unataka kuomba ndio kwa usikizi kama kuja kadamu sana kazuri wakati unaona unaota mara mbili mbili nikao usikizi kaje kama mtu haleluya wewe ndio wakati kina unachuka unasikia kweli am ndamwa tukusema naenda ya bwana na nikwenda kulala mende grace kwa watu sisi njoo watu wana chakula wanaombeaka naenda ya bwana na ni chakula eh mimi bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushiriki wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi sasa na hata milele amen tukulenge sasa bado wewe umeshukuru kwa sababu ya chakula ama umemaliza praise the lord living god bwana Yesu Kristo Yesu akawapa mfano ya kwamba inawapasa kumuomba Mungu siku zote maana ni dhabihu. Amen. Ni dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhabihu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, maana ndio nasema nikaona malaika aliyekuwa na cheteo kilichokaja uvumba na maombi ya watakatifu. Amen. Na maombi ya watakatifu. Praise the name of the living God. Maana ni dhabihu. Amen. Our prayers are sacrifice. Thanksgiving is a sacrifice. Praise the name of the living God. Hebu tusome Zaburi ya 50. Zaburi ya 50. Mstari wa 14 na mstari wa 23. Mtoleeni nguvu za Mungu za kushukuru. Mtimizie aliyejuu nadhiri zako. Verse 23. Verse 23. Atoeta bila za kushukuru ndiye anayenitukuza naye autekelezaye maneno wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe na bila za shukrani na ndio tumesema nilikuwa nimesikia kuwa kusema tusitoe sadaka za shukrani nikasikia Bwana akiniambia hapana people must offer the sacrifice Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe nilikuwa naangalia kama mtu nasema na mambo yamekuwa mingi sasa nikasikia roho Mungu akiniambia they have to offer that Bwana Yesu asifiwe. The media thanks offering. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Maana dhabihu kama hizo zinampendeza Mungu. Hata wakati ambao unaonekana mgumu, you never know what God is going to do. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho material things. Ya mwisho material things. Mungu anataka dhabihu za vitu vya vitu vya vitu. Vitu vitu vya bana siku bana siku Mungu anataka your material things nyumba yako unatupea tuna niliambia watu asubuhi unaturuhusu tunakuja kukaruka kwa nyumba yako na kama ina carpet yenye nakusumbua unataandua unaweka kando uturuhusu tu maana hiyo viti yako inatakana na Mungu haleluya sio sisi tunakuwa unapea ni Mungu unapea we are there on behalf of God bana Yesu asubuhi kuna watu wapende ushirika maana atakuwa kutachafuliwa ana sikio nini bwana Yesu asifiwe kuna wengine wanasema ati nyumba yetu ni kidogo hamtakoshea wacha tukuje tufinyane tukae hivi ndio Mungu akubalue ndio Mungu akubariki maana umetoa vitu vyako amen unajua kanisa la kwanza maandiko nasema waliuza mpaka mashamba wakalete kwa chachi na kila mtu akagawiwa hakuna mtu aliyeonekana amepungukiwa walitoa vitu amen ndani ya mambo hata vitu ni dhabihu nzuri Mungu anapendeza sana. Si umwangalie na kumwambia, yani unamuogopa kwa nini? Bana vitu vitu vile. Praise the Lord alive God. Bana Yesu asifiwe. Bana vitu vyetu we need to give it to the Lord. Bana at the end of the day hata si yako. They are not yours. Ulikuja bila kitu na ukaenda bila kitu. Bana Yesu asifiwe. Give people. Kama kuna vitu ya kutoa kwa sababu ya Bwana zitoe. Haleluya. Kama kuna kitu kinachohitajika kanisani na uko naye, lete tutumie. Wacha kusema wataharibika, ikiharibika Mungu atakupea neema ya kuunda. Kama akupe mtu. Sasa tunaenda sisi. Situmalizana neno la Filipi 2 mstari wa 18. Ambia jirani mwambie vitu tutolee Mungu. Na naweza sifiwe. Praise the name of the living God. Yeah. Unajua kuna vitu vingine nafanya mpaka 
God kama wewe simtia Mungu. Hello. Bwana siwe. Bwana siwe. Bwana siwe. Bishop alikuwa anatuambia alikuwa anahubiria washiriki kule Chemaneli. Baada ya ibada wanamwagia kwake. Tusukuma tuote kwenye kikwa tupande wa kwenye Bwana tu na Mungu. Na wanaosema pasta Mungu akubariki. Amen. 
Amen. Shakiri Yabana Mizuri.